con Las Vegas, con Nevada, donde está el promotor y amigo de la casa, Samson Pleukovic. Estamos con Martín Cosi y Marcelo Domínguez de acá. Le doy una tarde saluda. ¿Cómo está Samson? Muy buenas noches, muy buenas tardes allí en la ciudad de Las Vegas. Bueno, bueno eh, no, buenos días, las 10 de la mañana. Ah, perfecto, perfecto. ¿Todo tranquilo por allá? Todo tranquilo. ¿Qué tal, Samson? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un placer tenerte de nuevo en el programa. Eh, no, la verdad es que el placer es mío y siempre estoy a las órdenes. Siempre un lujo tenerte en ADN, Samson. Muy buenas noches para nosotros, buenas tardes para usted. Este, espero que, que, que nada, que, que la pase lindo. Y bueno, gracias siempre por contestarnos el teléfono y por tenernos siempre con las novedades del boxeo en el mundo. Bueno, yo creo que todos los promotores tendrían que estar atentos a la prensa porque la prensa es el que hace o deshace. Siempre tenerlos eh, cerca eh, y brindarse uno como ustedes se brindan a nosotros, por nuestros boxeadores. El mismo. Muchísimas gracias. Motor. Pero últimamente vos estás teniendo muchas, ¿eh? Me parece que tenés muchas noticias para contar, eh, cosas lindas, este, al menos que se ven en Twitter, que están, están asomando, así que. La verdad que te felicitamos también por eso. Bueno, sabes de que yo siempre tengo, le doy más al Twitter que el Instagram, y entonces en el Twitter tiene muchas noticias eh, correspondientes siempre a, a mis negociadores. Claro. claro. Pero de que tenés, tenés demasiadas novedades en estos últimos tiempos, y la verdad que eso es bueno. Para un momento planchado que veníamos, eh, no para de tirar buenas noticias. Bueno, entonces empiecen a tirar tiros que yo trataré de esquivar. <risa> y bueno, tenemos, tenemos por ejemplo, eh, Jorge Linares, Javier Fortuna para el 28 de agosto. Tenemos la posibilidad Correcto. de que Thompson organice boxeo en la provincia de Córdoba en sociedad con Mario Margocián. Se habla de Canicani Marci Mancilla con Carlos Sardines, Walter Matisse Jr., Maravilla Martínez el 21 de agosto. ¿Por dónde querés empezar? Vamos a empezar por, el, por mi ídolo querido. Vale, vamos. Por Sergio Maravilla Martínez. Cambiaron la fecha, eh, pasó del 22 al 21. ¿Cómo, cómo ves ese retorno? Sí, no, no es problema. Eh, como todos saben, no estoy envuelto en absoluto en ese evento. Eh, siempre estuve en contra de lo que el pensamiento de Sergio Maravilla Martínez en volver y pelear con Julio César Chávez Jr., porque lo creí que era muy peligroso y que estaba haciendo mal los deberes. Hoy, hoy, apruebo y apoyo la elección del oponente como tiene que ser, porque no necesitaba entrar, como él siempre fue tan competitivo, y él siempre me decía, tráeme a los mejores, porque si no, no me, no me concentro. Pero los años pasaron. Y yo creo que para probarse tenía que probarse con un boxeador, eh, viste, eh, accesible, en el cual le puede dar una pelea. Y ahí se va a dar cuenta eh, en, qué, en qué posición está de seguir o retirarse ganador. Se entiende que si pierde con ese, ya la vuelta que darle, la página. Pero yo ahora lo, lo apoyo totalmente, lo quiero muchísimo en forma personal y, y boxística más que nada. Este, siempre va a ser mi ídolo, pero yo creo que ahora está haciendo bien los papeles y entonces tiene el apoyo mío, pero cuando eh, hizo mal los papeles, por supuesto que no lo apoyé. Creo que es una forma de, de mostrarle el cariño real que le tengo a él. Creo que no es, una realidad, es una realidad la, la que decís y, y, y obviamente entendible, más que yo también lo hice, creo que lo que lo que está haciendo Sergio en estos momentos te apoyo y te doy la razón, creo que está, es, es lo mejor que puedo hacer. Primero, tantear el terreno, ver cómo, cómo responde todo y después, obviamente, ir a, a cruzarse. Porque si la idea era eh, también preguntarse qué era, qué es lo que querés vos, llegar a algo, sacarte de, de, de pequeña espina que tenés, qué es. Entonces, pero bueno, de a poco, paso a paso, me parece que era. Bueno, yo creo que también va a demostrar en esta pelea de que no va, no vuelve por dinero, porque eh, lo más probable claro. es que pelee gratis, ¿me entiendes? Pero entonces va a tener, el, va a ver en qué, en qué parte de, de su estado físico, emocional, 
y mental va a estar, para después dar otro paso, de repente, porque él puede ganar la pelea por nocaut y decir, no, ya no es para mí, pero no, no lo van a lastimar, lo peor habría sido ir ya con un monstruo que le iba a llevar 20 kilos y que él firmó un contrato, y no era por el dinero, porque no, no tiene necesidad, entonces yo me tuve que oponer totalmente a eso, porque lo quiero mucho y aparte era totalmente incorrecto. De parte a, ver, de... a ver, a ver si, a ver si entiendo, Samson. No estabas de acuerdo que directamente vaya contra una figura, pero sí avalás que empiece a andar un camino que quizás desemboque en una figura. De esa manera sí. Comenzando a, a caminar antes de correr. Claro. Exacto. Como si, como, como si estuviera claro. Claro. Tiene que empezar a juntar a mi hija de vuelta. Tiene que Exacto. agarrar un recorrido. O sea, no, no es que o sea, ir, ir de, 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 de 0 a 100, no de 100 a 200. Exacto. Yo, yo, yo creo que para mí es como si estuviera debutando nuevamente, como debutó a los 20 años, que debute ahora a los 45 pirulos. ¿viste? Hay, que tener, hay que tener mucha humildad después de llegar hasta donde llegó Sergio, de volver a... a, a hasta donde está ahora para volver a empezar. Mucha humildad en Sergio y creo que, que en su cabeza eh, ganarle a Fandiño no es el objetivo, sino que tiene obviamente objetivos más grandes. Porque es así, porque están hechos de esos campeones están hechos de eso. Yo, yo creo que él está haciendo eso, eh, esta pelea correctamente, para ver realmente dónde está él. Eh, eh, en, en el boxeo dónde está él para pelear o dar un paso más adelante y lo, y lo apoyo así al 100% estoy seguro de que irá, no sé si va a ir por qué televisión irá, si es Ace Sport o ESPN, pero la televisión que sea, va a ver los récords del año viste sí. porque la gente quiere sí. volver a verlo y sabiendo que tiene un oponente que puede hacerle una pelea y él darse cuenta de que si él está para las grandes ligas de nuevo o no está. No importa la... el resultado, ganando o perdiendo. Cambiamos la página, si querés, Samson, y vamos a charlar un poquito de lo que es la pelea de Jorge Linares con Javier Fortuna el próximo 28 de agosto, que es una pelea entre dos multicampeones, y realmente eh, cuando nos enteramos de, de, lo que, de que va a hacerse esta pelea, a mí por lo menos me, me, me entusiasmó mucho. Bueno, a mí me entusiasmó por lo siguiente. Es muy difícil tratar, y ustedes bien lo saben como argentinos, con los ingleses. Eh, la nariz, Pinocchio es un por otro lado de ellos. Entonces, Eddie Hearn es, eh, es un inglés con un ego eh, más grande que su cuerpo, para no decir el culo, ¿viste? Porque era feo. Entonces, ¿qué pasa? De que me manipulaba, me hablaba, me decía, eh, vamos por el título eh, normal, después decía, eh, no vamos por, el, vamos a ir por el interino porque el consejo lo dio, después decía, pone en Instagram que él tiene eh, gran audiencia, creo que tiene más de un millón, diciendo de que él iba a tomar la decisión de que él le gustaría y iba a hacer la pelea de de Luke Campbell con, eh, con Devin Henney. Escúchame, faltando el respeto al consejo, a don Mauricio Suleiman, él tomaba la decisión. Entonces, viste, me calenté un día y dije, ah, sí, él anuncia que quiere eso, pues dáselo. Y entonces fui a Ryan García. Ryan García es un chico joven, eh, con 20 palmares, eh, todavía no se sabe si realmente es lo que él cree que es, y entonces quise enfrentarlo a número uno con el número tres, que es este eh, García. Por supuesto que dijo que no, muy inteligentemente, si no fue él, fueron sus allegados. Llegué al, al próximo, que es Jorge Linares, un peleón, dos campeones mundiales. Se entera... El, el Eddie Hearn y, y dice, no, yo voy a pelear por el título interino, y tú haces lo que tú quieras, pelea a días altos pero no contó con mi astucia, por eso me hice ah. en mi caso o sea, 
llamé a, a don Mauricio, le dije, Mauricio, eh, tu papá, que en paz descanse, don José Suleimán, dijo muy sencillamente, el título diamante es para unir 12 campeones y de categoría, y eso es el orgullo del, del diamante. Y los tuvo eh, manipaqueado, eh, ese, el mismo Linares. Maravilla. Eh, maravilla. El segundo en tenerlo fue Maravilla. Pero fue el momento. A Maravilla tampoco le llamó mucho la atención, pero después le expliqué que él sigue siendo campeón. Que era solamente un título eh, para una vez que no lo podía defender. Claro, eso no y de es lo tuvo, lo tuvo este, eh, varios eh, bolleadores de, de nivel sí, como sí. Mayweather. Eh, en fin, todos ellos tuvieron este, el, el, el título de diamante. Entonces, ¿cómo no lo va a merecer volver a retenerlo, en este caso, Jorge Linares, que es gran amigo mío, y, este, y también eh, Fortuna, que va a ser el tercer el, 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 el tricampeón, el único en la historia de la República Dominicana? Entonces sí, hice esa pelea con Golden Boy, que es mi familia, porque ustedes tienen que acordarse que el que trajo a Golden Boy a la Argentina, ¿Qué? no fue nadie más que yo. Sí, Los sí, otros sí. eran de paz. Queda claro, quédate tranquilo que queda claro. El otro, sí, sí. El otro, el otro es de palo. Queda, y, queda, queda, y, después, claro. y después él se atribuyó, porque tenía una gran figura, como Lucas Matisse, eh, se pensó de que era todo eterno. Pero no sabe que en el boxeo, si no progresás y si no eh, eh, trabajás para ser más estrellas, dejas de ser eterno. Y esa eternidad se le terminó. Buah. ¿Qué, ¿Qué pasa, ¿qué pasa con, la, con la pelea que, vas, que querés organizar y con el vínculo que estás teniendo con Mario Margocián eh, en Córdoba? Esta pelea entre... Eh, Canicani Mancilla y Carlos Sardines. Bueno, creo que ahí estás un poco equivocado. La de Córdoba no es con Margocián. Es con Tello, con, con Chartelo. Sí, es, 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 es este Charlie Tello, Carlito ah, Tello, Tello, es el único. Esos son los ojos míos en la Argentina. Sí, y es, explícalo eh, cómo es el tema con Margocián. A ver, que acá sí, se dijo que era... Hay, hay muchas cosas. Con Margocián... Eh, Fuera de, de ser muy inteligente promotor en, como para promover, ¿viste? yo lo considero, este, se dio cuenta de que la única forma de seguir adelante después de esta, aunque lo tuvimos antes de la pandemia, eh, era enfrentarse como todos. Le gustó, a pesar de, de perder con Verón y, y Barrio Nuevo, este, le gustó un ida y vuelta. Y entonces tomamos la decisión únicamente de, de enfrentar mis lobos con los lobos de él. Claro. Ah, de ahí venía lobo contra lobo. Exacto, no, no era que eh, vamos a ser socios o vamos a unir las dos no, este, no, no, promociones, porque... Muy buena eso, aclaración. Eh, sí, es, eh, eh, o sea, eh, no, no es conveniente porque siempre va, va... Si no hay competencia, no hay buenos espectáculos. Tal cual. Y oh, por supuesto, eh, durante los últimos oh. años, creo yo, que los espectáculos que estoy dando yo con, con Charlie, por supuesto, que Charlie, cuando empezamos a trabajar, dije, te voy a enseñar al estilo americano, eh, de, de, de muchas cosas, no tan solo de poner buena oposición, creo que nuestros shows son los, eh, los más destacados de Taze Sport, no Lejos. todos, pero gran mayoría. De, de, lo, de los eventos, porque a veces hacen muchos buenos eventos los otros promotores, pero tenemos que mantener la calidad para la audiencia. La pantalla tiene que brillar. Y él lo entendió mientras los otros no lo entendieron. Siguen con un ego, y bueno, cada uno con cada cual. Yo creo que mi venida a la Argentina eh, ha, ha brindado otra oportunidad, otra calle o otro túnel para que algunos bolleadores vean la luz nuevamente en diferente túnel de lo que había. La competencia es lo mejor que hay entre, promoción, en, en, entre los promotores. Muy buena la aclaración. 
porque realmente por ahí muchos estaban pensando en que iban a hacer algo en sociedad, pero bueno, la, que se van a enfrentar, muy bueno, muy bueno, muy buena aclaración. Este, creo que la realidad la dijiste, los eventos tuyos son buenos, porque vos traes buen material y, y pensás, pensás como un hombre de boxeo, esa es la realidad, vos le llevás mucha ventaja en ese sentido a otros promotores de acá, que no son, bueno, son venidos a boxeo, que no son, no son gente de boxeo. Obviamente que vos con, con toda la experiencia que traes de afuera, lo, lo explayás acá después. Bueno, escucha, hay algunos que tienen experiencia, pero la experiencia de ellos son de, de una semana antes de la pelea y un día después de la pelea. Y, y a veces no lo entienden eso, porque no viven lo que estoy viendo fuera de que mi compañía, Samsung Boxing, esa sí está unida a TGB Boxing, está unida a Mayweather, está eh, unida a eh, King Promotion de Marshall Kaufman, que somos los únicos que, que tenemos los derechos de PBC. Somos eh, cinco promotores de que estamos unidos y, y todo queda en la casa o trabajamos juntos. PBC tiene Fox y tiene Showbox, y Showtime, perdón. Mi compañía tiene Showtime, Fox y por supuesto Showbox. También eh, internacionalmente. Eh, trabajo con Taze Sport por muchos, muchos años del tiempo de, de maravilla este, y bueno, y, y mantenemos la relación eh, creo que en todos estos años habré hecho eh, todos los, los eventos, creo que puedo contar con, con una mano los malos eventos que me han salido por de último momento de que se haya lastimado un boxeador o algo, creo que fueron dos o tres en, estamos hablando de muchos años, más de 10 años que estamos con, con, con Taze Sport. Por lo tanto, creo que eh, yo siempre tengo que hacer, este, hacer comparaciones, porque sin, sin haber otros promotores o competencia, este, uno se va dejando. Y, y yo creo que lo mejor que hay para el boxeo es la competencia. Y otros no lo entienden, porque si no hay competencia, no hay buenos programas. Samson, el macho alfa de, tu, de tus lobos sería Amil Carvidal. Y el macho alfa de los lobos de Margocián sería Monzón Lovera. Y son de la misma categoría. ¿Te imaginas esa pelea? Van a tener que alquilar eh, el MGM para hacer esa pelea, porque es para alquilar balcones. Eh, no, yo creo que va a ser una gran pelea el problema de que con lo que estamos pasando todos en nuestras vidas eh, va a ser sin público lamentablemente pero creo yo que la, que la pantalla va a brillar ese día Sí, la verdad uh. que es un peleón la verdad que es un peleón fantástico porque son dos exponentes de primerísimo nivel y saldría una pelea explosiva me parece yo, yo creo que sí, creo que va a ser la pelea del año, eh, los dos están hambrientos, e inclusive, viste, yo creo que es tiempo de, de, de enfrentar con los mejores, especialmente ahora, después de tanto tiempo, Taze Sport tiene que ganarse su lugar de nuevo, porque tiene mucha competencia del exterior, entonces claro. esa es la forma de ganarla. Claro. Vidal está entrenando normalmente allá en Uruguay, ¿no está? ¿O está Pero, con vos? Está en Montevideo. Está en Montevideo. Eh, iba a pelear, se le canceló la pelea y regresó. Sí, sí, sí por, eso, por eso nos acordamos. Y este, pero él entrena todos los días. Él, es, mm. él, él está en su mente de ser el primer uruguayo campeón mundial. Y la verdad me siento muy orgulloso como promotor y por supuesto más como uruguayo. No, obviamente que si tiene metas es muy bueno. Habla muy bien de él. Eso. Forjarse las metas es lo que a uno lo, lo obliga a hacer las cosas bien. No, y le sobran Perfecto. condiciones, aparte, le sobran condiciones. Sí, sí. Creo que estás, Samson, en un gran proyecto, sería el bronce para tu para tu campaña como promotor, eh, Amil Carvidal, campeón del mundo. Bueno, eh, 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 yo creo que en estos momentos, eh, después de, del elite que tuve con Sergio Maravilla Martínez, este, 
lo vuelvo a tener ahora con eh, David el Bandera Roja Benavides, con Javier Fortuna, con Jason el Banana Rosario, viste que, eh, que se hizo ahora campeón mundial eh, unificado. No, no, lo y de tengo, Banana Rosario fue grande. tremendo. Fue tremendo lo de Banana Rosario. Eh, sí. bueno, y, por ejemplo, el Banana, eh, la primera pelea que tuvo en Estados Unidos perdió por nocao. Y, y él capaz que va a ver esto, así que la historia es, es correcta. Él llegó diciendo que él iba a noquear a todos, que él era el, la última Coca-Cola del desierto, y ve a su uh -huh. contrincante y le falta el respeto cuando está comiendo. Le hace esta, esta cosa así. Que le va a cortar el cuello. Que le iba a cortar el cuello cuando estaba comiendo en, un, en, en el restaurante. Entonces, yo no, no estaba en ese momento. Cuando llegué y me contaron eso, me dio vergüenza, porque esto es un deporte. Nadie claro. quiere cortar. Bueno, aunque uno haga ese, ese momento, sí, pero hay que tener respeto por, por el retador. Y a él le faltó respeto. Y entonces en ese momento le dije, mira, tenés que ponerte todas las pilas porque vas a perder la pelea, porque Dios castiga. Uno nunca le falta respeto, y menos cuando está comiendo tu retador. Así que cuídate porque esta, esta pelea la podés perder, mientras era favorito. Y perdió por nocao porque le quiso, ¿viste? Yo creo que, que Dios castiga, ¿viste? Yo, yo soy muy creciente. Yo no sé eso, Samson. Vos sabés que a mí me enseñaron algo, he aprendido también de tanto rodaje, ¿no? Que vos eh, tenés que llegar a un punto de no sacarle la ira al, al que tenés enfrente. Porque ese tipo, por más que vos le quieras ganar, por más que vos le ganes, un tipo que por ahí le podés ganar entre rounds, te va, te va a llegar al décimo queriendo te pegar todavía. Porque ese tipo va a resistir porque te tiene bronca, porque te agarró bronca. Entonces no hay que, no hay que sacarle la ira al Ni siquiera hay que saber Exacto. juguetear. Y, y después de eso, eh, me pidió perdón, lo, lo traje como exactamente lo mismo que está haciendo Maravilla con un. Un, este, un boxeador eh, francés eh, accesible y después lo solté de nuevo con todos los lobos como tiene que ser y le ha demostrado de que ha cambiado y él siempre dice eh, y es el más respetuoso que yo he visto ahora en frente de los eh, retadores humilde y después le arranca la cabeza y bueno, este, yo creo que eh, lo más importante para los boxeadores es el respeto mutuo y especialmente a veces los promotores de estar hablando boludeces eh, o, o retando boxeadores cuando uno no está en, en el cuadrilátero, ¿viste? Son todos guapos, sí, voy a pelear con este, voy a pelear, y escuchame, que va a pelear es el otro. Claro, <risa> claro. Los promotores, ¿qué hay que le peleo? ¿Qué bueno, va a pero pues, está, está, esto está es lo que te decía bajo. recién, esto es lo que te decía recién en la diferencia eh, con los promotores, o sea, vos tenés ese, ese estilo, esa cancha, eh, es, ese rodaje que por ahí otros no lo tienen, no lo han tenido, han directamente han hecho un negocio y nada más, vos vas más a lo boxístico, eh, más allá de que todo es un negocio, el, el todo incluye el negocio, ¿entendés? También el respeto, el trato con el boxeador, todo, todo es el negocio. Entonces, vos ahí, le, eh, por eso decía que le sacabas años luz a, él, a ellos. Ah, otra de las cosas antes que me olvide, eh, si se da para otro en Córdoba, el segundo eh, evento que vamos a hacer va a ser con eh, Clavero versus Martín Ro eh, eh, Matías Romero. Buena que pelea. Son, gran pelea. O sea, esas Muy son buena las, pelea. los dos eventos que tenemos ya destinados. En el caso de Walter Matisse Jr., este, por, por el, los problemas que están existiendo, es muy difícil que llegue a Córdoba, de, de donde claro. está él. él. está en Treleu, ¿no? Entonces, eh, ¿Perdón? Él está en Treleu. En Treleu, correctamente. Claro. El, Entonces, el tema eh, también debe pasar, ¿tiene licencia ya de profesional? Eh, la, ya la, hizo todos los exámenes y se la iban a entregar, pero no se la entregaron. Por eso te digo. No están pero entregando licencia. licencia ¿eh? Escuchame, sin licencia tampoco va a pelear. No, por, no, eso, por eso, por eso, por eso iba. No, porque yo tengo, tengo un boxeador en el mismo caso, por eso te digo. Ah, sí, es tengo... que no, no se la dieron todavía. Hizo no, todos los... Entregó, los, entregó los estudios y todavía no se la dieron. Está cerrada la sí, sí, bueno. eh, Ahí no hay, ahí no hay este, 
eh, mi, mi relación con, con la FAP es, es, eh, creo que es bastante buena, nunca tuve un sí o un no con ninguno de la FAP, y ya ves que estamos a la par, que no se la entregaron, o sea que no te sientas mal. No, 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 sí, sí. <risa> no, no, pero, pero igual, aunque se lo despleguen, está muy difícil de que llegue a, a Córdoba y aparte el gobierno de Córdoba no quiere nada nadie de la, de, fuera de la provincia. Claro. ¿Viste? claro. Especialmente de, de otros lugares, vamos a decir, este, en, en el caso de Buenos Aires, el gran Buenos Aires, que están en, están en un grave problema. Sí, sí, sí. Interpreto. <risa> El plan, el plan... Nada, nada contra los porteños, nada contra los porteños. No, 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 y saber realmente qué es lo que tiene. ¿Viste? Eh, y, y después de eso llevarlo a un eh, campamento que he hecho en, en, eh, en California, este, donde hice una casa de, ¿viste? totalmente nueva a estrenar, y ahí voy a poner a los boxeadores este, de, de, de mi establo, ¿no? Uh -huh. eh, Calculo que el, el próximo, el primero en llegar, calculo que sea Matías Romero. Matías Romero. Siempre y cuando le gana Clavero, ¿viste? Si no le gana Clavero, que es un peleón, pero tiene que mostrar lo que hay, si no, ¿cómo lo traigo? Él ya tiene la visa de trabajo, todos mis boxeadores tienen visa de trabajo. Este, y después, por supuesto, calculo que la carrera en la Argentina de, de Walter Matisse va a ser más o menos de un año, año y medio. Y después lo voy a llevar a las grandes ligas. Pero definitivamente tengo que ver qué es lo que tengo. Porque claro. en papeles se ve muy bien, pero soy campeón de esto, soy campeón de lo otro. Todo perfecto. Sí. Pero una cosa es eh, 12 onzas y otra cosa es 10 onzas. Eso lo sabes vos. No, este, obvio, obvio. Justamente te iba a decir exactamente lo mismo. Este, una cosa es el amateurismo, otra cosa es cuando las papas queman a partir del quinto. Exacto. Yo no puedo decir el nombre de un boxeador, porque me daría pena, que era amateur. Y dijo, che, qué diferencia son los que yo peleaba, viste, afuera como, eh, como amateur, y los, de, y los de ocho onzas. Eso sí que pegan. Y bueno, sí. bueno, escúchame, esa es la diferencia. Y a veces puede ser un gran... Eh, Viste, es amateur, y cuando llegas a. Es diferente el boxeo profesional. Es muy diferente. Y entonces, ver, este, ahí te dan cuenta de los golpes y si tienen este. Viste, si, si tienen lo que necesitan los pantalones para seguir en su carrera como, como profesional. Y yo creo que eh, Walter Matisse. Junior, le tengo gran fe, pero va a tener que demostrar y va, va a tener que sentir el de 10 onzas. Claro. Y especialmente el Corti, que esos son... <risa> no, pero claro. O sea, lo que hacía yo en amateur, yo en amateur pesaba 83 kilos. Entonces, la categoría medio pesado era 81. Entonces, bajaba 81, peleaba con los buceros y después peleaba con los super pesados. Peleaba en tres categorías distintas. Así que... No me diga con quién. Con todo, vos. Escuchame, yo tenía, vos tenés que enclonar tus huevos. Y ahí, ahí te hace rico. Te los tiene que mandar al museo. Te los tiene que mandar al museo, Samson, en una cajita de cristal y los pones ahí en un costadito. Exacto. Bueno, mira. Hijo no pienso tener más. Pelear no pienso pelear más, así que por ahí capaz lo dono ahora. <risa> Hay que hacer todo un proceso para disecarlo, no, Marcelo. No, bueno, por lo menos así lo puedo ir a ver yo, por lo menos, porque si... 
no lo van a ver los demás, colgado en un cuadrito. <risa> Samson, para, para, ir, para ir cerrando la, la entrevista, eh, ¿cómo, ¿cómo está el tema de, del COVID allí en Las Vegas? Eh, ¿Viste algún cambio en el último tiempo? Mira, en, en Las Vegas, ahora como todo, viste si, las demostraciones que hubieron y todo eso, la, los destrozos que hicieron, este, eh, ha aumentado bastante. Ah, mira. Pero, eh, viste, si, este, hay, hay dos cosas. Eh, te puedes morir del COVID o te puedes morir de hambre. Entonces, que la mayoría no se muere de hambre, se muere por suicidio. Y yo creo que en Argentina va a tener que el presidente tomar una decisión, los viejos como yo, de 70 años o casi 70, quedarnos en casa, cuidarnos más, y la juventud que salga a trabajar, que salga a vivir, que salga a disfrutar este, los restaurantes, eh, tratar de, de cuidarse, de no hacer locuras, pero ya es tiempo de que abran las puertas porque si no, se van a morir igual. Si no hay una enfermedad, otra. Opino exactamente igual. Opino igual. Que te encierran y no te enseñan nada. La idea, la idea sería que todo el tiempo que nos hubiesen encerrado, hubiesen puesto, qué sé yo, por la TV pública o en algún lugar, este, un adiestramiento a la gente, enseñarle. Eh, más allá de que, que está muy, muy. Uno, uno está al, al tanto de todo esto, nunca está de más, ¿viste? Pero nunca se hizo tampoco. Así que la idea es esta: cuando se abra, muchachos, hace una cereza, una galeta, pero nunca no se hizo nada. Yo, yo creo que tienen que gastar este, en propaganda o hacer un arreglo con la televisión y, y a explicarles. Yo les voy a... Los voy a ¿Viste, como la, ¿Viste cuando hay una manada de vacas o de caballos? Si vos los soltás a los caballos y le, los guías dónde tienen que ir, ninguno se va a ir de la manada. Entonces yo creo que el gobierno argentino, humildemente, tiene que hacer lo que está haciendo Estados Unidos, abrir y cuidarse, aunque, y si subió es por porque han hecho las cosas mal, pero no fue la gente normal, fueron los anormales que rompieron casas, que rompieron negocios, que robaron, ¿viste? Esos son los, los, los que realmente están contagiados. Me, me explico. Entonces yo creo que en la Argentina tendrían que ya abrir eh, algo tan importante como son los gimnasios, que estoy seguro que son todos los dueños de gimnasios son responsables y prefieren ganar la tercera parte de que perder todo. Entonces, hay, hay muchísima gente en problemas con eso. A vuestro presidente Fernández decirle que es tiempo de que ya abra e intente en forma diferente. Y toda la Argentina. Pero tal vez manteniendo eh, los aeropuertos cerrados por ahora y las fronteras. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero ya, ya soltarlos porque van a morirse muchos de hambre. Este, yo veo a, a mi querido amigo, lo como doctora Castro, lo que está haciendo, pero tampoco por cuánto tiempo lo puede hacer. Y la gente humillarse, porque es, es, creo yo que es, es humillarse uno mismo, de que siendo joven pueda trabajar, quiera trabajar, y tenga que ir a buscar un plato de comida. El, los rebajás como hombres, como seres humanos. Y lo hacen por la necesidad. Y yo creo Después que... Después doble el trabajo. Le va a el laboral el doble. La mayoría de la gente que va a buscar la comida, o buscar eh, comida, eh, eh, lo, hace, eh, lo hace con dolor porque saben que pueden trabajar y no le permite el gobierno trabajar. Entonces el único culpable acá es el gobierno. Ahora, si no me deja entrar más en la Argentina, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero mi consejo es que... <risa> mi consejo es no, que, pero no está diciendo nada es, raro que lo que dicen los argentinos. Sí, que, 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 que abra, que hay, hay más muerte por suicidio y por mental, por problemas mentales, de lo que puede hacer el, el coronavirus. Estaba escuchando, vos sabés que hace poco estaban diciendo que hace poco van a haber más muertos por paros cardíacos que por cosas, porque, porque hay gente, mucha gente que no va a los médicos y... Dice que, que dentro de poco va a haber más, más muerte por enfermedad que, que de COVID. Bueno, acá en Estados Unidos pasaba lo mismo. Y si morías claro. de corazón o morías sí, de un resfrío, no, era todo no virus. Claro. Era todo COVID-19 y se morían de un ataque de corazón. Tampoco uno hace ejercicio, no puede salir afuera. Y yo estuve 100 días en la casa. 
Al final me cansé en Nueva York, en mi casa en Nueva York, me vine con dolor, me vine acá a Las Vegas, que acá hay más libertad. Bueno, Samson, eh, muchísimas gracias por, por esta entrevista, por la delicadeza que tenés siempre con ADN Boxeo. Esperemos que esto eh, pase pronto y que nos podamos volver a reencontrar para, para charlar de boxeo, para darnos un abrazo y, y que esto termine siendo una anécdota. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Te agradezco a ti, a todos eh, el equipo. Y bueno, que Dios los bendiga a todos y seguiremos luchando contra el COVID-19 y, por supuesto, a bien de nuestro querido deporte que es el boxeo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.